Guten Abend Brandenburg und ganz herzlich willkommen für die Kurzmeldungen mit mir zusammen im Studio, Christina Derli. Guten Abend. Ja, wir starten mit Vollgas in die neue Woche. Das sind einige unserer Themen heute. Lausitzring mit Zukunft. Dekra will aus Rennen eine Teststrecke machen. Streit um Klimaschutz. Wirtschaftsminister will Brandenburger Ziele senken. Und Notfall Rettungsgasse. Hilfskräfte werden bei Einsätzen behindert. Die Tage als reine Rennstrecke sind für den Lausitzring seit heute gezählt. Was Brandenburg aktuell bereits am Freitag gemeldet hat, ist jetzt auch offiziell. Die Dekra übernimmt den Ring. Damit ist das Kapitel Motorsport in der Lausitz zwar nicht komplett vom Tisch, aber DTM, Superbikes und Co. werden sich genau überlegen, ob sie noch mal in Klettwitz Station machen. Denn die neuen Besitzer haben andere Pläne und neue Ideen. Welche, das zeigt uns jetzt Konstanze Schirmer. An die leeren Ränge werden sich alle gewöhnen müssen. Die Motorsportbegeisterten, die Touristen, die Anwohner. Denn solche Großereignisse wie die Deutsche Tourenwagenmasters wird es nicht mehr geben. Um schnelle und moderne Autos dreht sich künftig trotzdem alles auf dem Lausitzring. Auch unter dem neuen Betreiber, der Prüfgesellschaft DEKRA. Die erklärt auf der gut besuchten Pressekonferenz, dass hier künftig am selbstfahrenden Auto geforscht wird. Auf weltweit höchstem technischen Niveau. Es muss natürlich ausgiebig getestet werden. Es muss alle möglichen Szenarien, die im tatsächlichen Straßenverkehr vorkommen können, müssen vorher getestet werden, abgeprüft werden und die Systeme müssen zertifiziert werden. Und so könnte das aussehen. Auf einer Fläche von 500 Hektar entsteht eine Geisterstadt mit Gebäuden, echten Straßen und Signalanlagen. Rund 100 neue Arbeitsplätze sind geplant. Die Verzahnung mit der BTU Cottbus-Senftenberg wird besonders eng. Das Land sieht das alles mit Wohlwollen. Das Thema Mobilität der Zukunft, da ist die DEKRA ein starker Partner. Sie werden dort investieren und hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Bedauerlich ist, dass jetzt vermutlich keine oder weniger Rennsportveranstaltungen dort stattfinden, zumindest für die Motorsportfans. Aber für die Zukunft des Lausitzrings ist das eine gute Nachricht. Dass das Land Brandenburg mehr als 120 Millionen Euro in die Anlage gepumpt hat, spielte heute keine große Rolle mehr. Denn die Bindungsfristen, dass das Areal als Rennstrecke genutzt werden muss, sind seit zwei Jahren vorbei. Das Nachsehen hat der heimische Tourismus, der auf den Lausitzring als Zugpferd für neue Gäste gesetzt hat. Gäste, die auch den umliegenden Hotels fehlen werden. Das ist eigentlich sehr schade. Die Region hat sich jetzt mittlerweile darauf eingestellt. Die Infrastruktur hat sich darauf eingerichtet. Mittlerweile funktioniert, denke ich mal, auch alles. Und ja, es war doch ein kleines Highlight hier in der Gegend. Die Tribüne bleibt vorerst stehen. Sie ist ein idealer Sichtschutz und niemand sieht von außen, was der neue Eigentümer auf dem Gelände so vorhat. Wir bleiben in der Lausitz und schauen auf die Zukunft des Braunkohlestroms. Dessen Tage bzw. Jahre sollten gezählt sein. Das hat die Landesregierung mit ihrer Energiestrategie festgelegt. Darin sind ja konkrete Ziele formuliert. Zum Beispiel im Jahr 2030 72 Prozent weniger CO2-Ausstoß als 1990. Davon hat sich der Wirtschaftsminister jetzt verabschiedet, was für Verärgerung sorgt, selbst in der eigenen Koalition. Stefanie Theistler über den plötzlichen Kurswechsel. Diese, die Energiestrategie gibt nicht auf alle Fragen Antworten. Das stimmt, weil die Zeit von absoluten Gewissheiten dieser Frage möglicherweise auch vorbei ist. Dass die Zeit der Gewissheit so schnell vorbei sein würde, kommt dann doch überraschend. Nur fünf Jahre später muss schon eine neue Energiestrategie her. Im Unterschied zu unseren bisherigen Annahmen haben wir kein CCS, weil das in diesem Land nicht mehrheitsfähig ist, also die Speicherung von CO2 im Untergrund. Wir haben eine bessere industrielle Entwicklung, wir haben mehr Verkehr und wir haben kein Programm zur energetischen Gebäudesanierung. Da konnte sich der Bund nicht drauf einigen. Insofern müssen wir jetzt realistisch sein und gucken, was wir wirklich erreichen können. Eine Folge, statt wie bis 2030 geplant 72 Prozent CO2 einsparen zu wollen, sollen es jetzt nur noch zwischen 62 und 55 Prozent sein. Der Wirtschaftsminister schließt nicht aus, dass auch andere Klimaziele neu verhandelt werden müssen. Die Linke ist darüber nicht erfreut und will von den Klimazielen nicht ohne Diskussion abweichen. Ich denke, dass jetzt erstmal ein Beteiligungsverfahren losgeht, also dass Umweltverbände, dass die Branchen äh, sich äh, an den Tisch setzen, dann den Entwurf diskutieren werden. Und ich glaube, äh, dass da noch etliche Debatten geführt werden. Am Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut hält man von den Debatten um abgespeckte Klimaziele nichts. Wenn man sich die Physik des Klimawandels anguckt, dann brauchen wir ehrgeizige Ziele. Wir sind immer noch... Wir sind immer noch hinterher, wenn man so will. Also wir müssen noch 
massiver Emissionen reduzieren, als wir es bisher getan haben, um den Klimawandel in einem vernünftigen Maß zu halten. Insofern waren die Ziele ambitioniert, aber sie waren angemessen. Wie ambitioniert die Brandenburger Klimaziele bleiben werden, wird sich wohl im Herbst entscheiden. Alkohol und Ärger seien im Spiel gewesen, ja, aber einen Mord habe er nie geplant. Die Molotow-Cocktails habe er auf die Flüchtlingsunterkunft in Jüterbock geschmissen, ja, aber mit Rechtsextremismus habe er nichts am Hut. So hörte sich das heute aus dem Mund des Angeklagten an, nur wie glaubhaft sind diese Aussagen? Genau das muss das Potsdamer Landgericht seit heute in einem Mordsprozess herausfinden. Thomas Heindorf. Die Wände sind längst frisch gestrichen am Jüterbocker Jugendheim und die Scheiben hinter den Jalousien heil. Anders als im vergangenen Herbst, als das hier ein Tatort war. In der Nacht zum 1. Oktober fliegen zwei Molotow-Cocktails gegen die Flüchtlingsunterkunft. Heute im Potsdamer Landgericht der Täter, der sie damals schleuderte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Brandstiftung vor und versuchten Mord. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Brandanschlag auf ein Gebäude verübt wird, das dazu geeignet ist, Menschen zu beherbergen. Und in diesem Fall bewohnten ja auch tatsächlich 20 minderjährige Flüchtlinge dieses Heim. Von daher muss man in solchen Fällen immer in Kauf nehmen, dass bei einer solchen Tat Menschenleben gefährdet sind. Das mit dem Brandsatz sei er schon gewesen, so der Angeklagte heute. Aber niemals habe er jemand töten wollen. Ein Neonazi sei er auch nicht und überhaupt tue ihm die ganze Sache leid. Ob er tatsächlich nur ein schlicht gestrickter Einzeltäter mit ein paar falschen Freunden war, muss nun das Gericht herausfinden. Für die Bewohner des Jüterbocker Flüchtlingsheims zählt vor allem, dass der Brandstifter gefasst und hinter Gittern ist. Seitdem ist die Angst von damals beinahe vergessen. Mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, die haben, beschäftigen sich alle jetzt mit anderen Sachen. Es sind Teenager im Alter von 16 bis 18 Jahren, die da jetzt noch leben. Die äh, beschäftigen sich mit der Schule, mit äh, Berufsausbildung. Ähm, genau, das beschäftigt die gerade alles viel mehr. Dass sie hier noch alle leben, ein Glück auch für den Täter. Zur Tatzeit war er betrunken und erst 20 Jahre alt. Jugendstrafrecht also auch, wenn hier keine Jugendsünde angeklagt ist, sondern ein Kapitalverbrechen. Anfang August wird das Verfahren fortgesetzt. Ja, und die Justiz beschäftigt uns auch gleich zu Beginn der Kurzmeldungen. Christina Derling. Richter, Justizmitarbeiter und Strafvollzugsbeamte fordern von der rot-roten Landesregierung einen Kurswechsel in der Justizpolitik. Vertreter des Richterbundes, der Deutschen Justizgewerkschaft und des Bundes der Strafvollzugsbediensteten machten heute in Potsdam gemeinsam auf ihre Situation aufmerksam. Die rund 1000 Richter und Staatsanwälte in Brandenburg arbeiten bei Strafverfolgung und Rechtsprechung am Limit. Sie erwarten Unterstützung von der Landesregierung. Rot-Rot dürfe nicht weiter Stellen kürzen. Bei den Staatsanwaltschaften haben wir mittlerweile mehr als 10 Prozent Unterdeckung, was dazu führt, zusammen mit den ähm, großen, mit dem großen Altersdurchschnitt, dass dort die Verfahren nicht mehr in der Zügigkeit behandelt werden können, wie wir uns das wünschen. Ohne die Einstellung von 30 neuen Richtern im Jahr sowie Fachkräften, Justizwachtmeistern und Vollzugsbeamten würden sich die Verfahrenszeiten verlängern und das Vertrauen der Brandenburger in die Justiz schwinden. Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Gewalttäter, der aus dem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel geflüchtet ist. Der Mann sei heute Morgen seinem Bewacher auf dem Klinikgelände entkommen und weggelaufen, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Der 26-Jährige war unter anderem wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten und soll Kontakte in den Raum Cottbus haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 03381 56 00. Dieser umgekippte Gülleanhänger hat heute in Bergfelde bei Hohen Neuendorf für einen aufwendigen Bergungseinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Traktorfahrer war mit dem Anhänger im Ort unterwegs, als der mit 30.000 Liter Gülle befüllte Tank in einer Rechtskurve der B96A umstürzte. Alle Beteiligten hatten noch einmal Glück im Unglück. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und die Sicherheitsluken hielten, sodass nur wenig von der Gülle austrat. Bevor der Anhänger wieder aufgerichtet werden konnte, musste die Ladung in einen anderen Tank umgepumpt werden. Die Bundesstraße war wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. 
Bei Verkehrsunfällen kommt es darauf an, so schnell wie möglich zu helfen. Doch immer wieder werden Rettungswege blockiert, weil Autofahrer aus Unkenntnis keine Gassen für die Einsatzkräfte freihalten. Deshalb soll das Thema jetzt verstärkt in den Blickpunkt gerückt werden. Wenige Tage vor Ferienbeginn hat die Brandenburger Polizei eine Aktionswoche zur Rettungsgasse gestartet. Weil an den vielen Baustellen im Land Staus drohen, wiesen die Beamten in Gesprächen mit Autofahrern auf die Pflicht hin, bei jedem Stau vorsorglich eine Gasse zu bilden. Während der Aktionswoche soll aber nicht nur freundlich geredet werden, die Polizei will auch verstärkt Verstöße gegen die Rettungsgassenvorschrift ahnden. Also unbedingt beim nächsten Stau dran denken, sonst kann es auch teuer werden. Dass das Thema jetzt so aufpoppt, das ist kein Zufall. Direkt nach dem tragischen Reisebusunglück von vor zwei Wochen ging die Diskussion los. Hat sich seitdem aber etwas verändert? Läuft es inzwischen besser? Unsere Reporter Marc Albrecht und Frank Kotzte haben sich auf den brandenburgischen Autobahnen umgesehen. Ein Unfall auf der A10 südlicher Berliner Ring. Der leitende Beamte der Autobahnpolizei versucht an die Einsatzstelle zu kommen. Blaulichteinsatz im Schritttempo. Meine Wahrnehmung ist so, dass sich sehr wenig geändert hat, dass die Leute unbekümmert der Folgen einfach weiterfahren. Der Begriff Rettungsgasse ist zwar bekannt, aber das Verhalten offensichtlich überhaupt nicht. Also hier durchzufahren fordert schon allerhand Konzentration ab. Was den Polizisten wirklich wütend macht, hinter ihm wird die mühsam geschaffene Rettungsgasse wieder geschlossen. Am schwersten haben es aber die Feuerwehrleute mit ihren großen Lkw. Hier versucht eine Einheit aus Potsdam-Mittelmark zu einem brennenden Lastwagen auf der A9 zu kommen. Allen Berichten über die Rettungsgassenproblematik der letzten Wochen zum Trotz, jeder steht wieder wie er will. Der Feuerwehrwagen steckt fest. So etwas haben auch diese Ludwigsfelder Feuerwehrleute erlebt. Sie müssen raus, wenn es auf dem südlichen Berliner Ring kracht. Wenn das erste und das zweite Fahrzeug vielleicht durch ist, heißt es ja nicht, dass man die Rettungsgasse wieder schließt, sondern die bleibt natürlich offen. Wir brauchen eventuell Rettungsdienste vor Ort, wir brauchen Abschleppunternehmen, die vor Ort kommen müssen. Das kostet ja alles Zeit, wenn die sich erneut ihre Rettungsgasse bilden müssen. Und die Zeit stehen die Leute natürlich auch länger im Stau, ganz klar. Und ich denke mal, es wird sich auch so schnell nicht ändern. Entweder man geht wirklich drastisch an den Strafen ran, aber da wollte ich auch nicht so lange rumlabern. Einfach machen. Strafen hochsetzen und äh, dass die Autofahrer das verstehen. Ich meine, ich habe meine Fahrschule auch irgendwann gemacht und da war eins der wichtigsten Themen, äh, dass man eine Rettungskasse bildet, wie man sie bildet und äh, das muss einfach umgesetzt werden. Für die Information, Anschlussstelle KW bis zur Unfallstelle Rettungs äh, Rettungskasse gebildet und befahrbar. Die brandenburgische Polizei testet derzeit die Überwachung der Rettungsgasse mit dem Polizeihubschrauber. Wenn er in der Luft ist, liefert er der Leitstelle in Potsdam nicht nur Bilder von der Unfallstelle. Die Besatzung guckt sich dann gleich an, wie sich die Autofahrer im Stau verhalten. Der Hubschrauber kann natürlich so einen Verstoß aus der Luft äh, videografieren und entsprechend auch durch die verbaute Kameratechnik äh, Kennzeichen erfassen und auch äh, den Fahrer. Das ist alles möglich. Eine deutlich höhere Strafe denke ich schon, dass das, äh, das was bewirken wird und auch äh, wir werden es auch entsprechend umsetzen, also sprich die Verstöße dann ahnen. Verstöße wie diesen. Die Kamera im Polizeihubschrauber nimmt einen Autofahrer auf, der extra in die Mitte der Gasse gefahren ist, um besser filmen zu können. Wenn wegen solcher Vorfälle Sanitäter und Ärzte dann nur verzögert an die Unfallstelle kommen, dann kann das tödlich sein. Die ersten Minuten immer beim Schwerstverletzten zählen. Da gibt es auch äh, viele Untersuchungen, wo man festgestellt hat, umso frühzeitiger man Schwerverletzten versorgen kann, umso höher ist die Überlebensrate. Und wenn wir natürlich diese Minuten äh, verlieren, dann ist das immer sehr schlecht natürlich für, äh, das, äh, für die medizinische Versorgung der Verletzten. Große Hoffnung, dass sich am Verhalten der Autofahrer etwas ändert, haben Retter und Polizei nicht. Einfach aufgeben aber können sie auch nicht kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Dieses Bild, das äh, ging um die ganze Welt. Der Pegel in Ratzdorf, so sah das dort heute vor 20 Jahren aus. Die große Oderflut nahm ihren Lauf. Was haben wir aus diesen dramatischen Wochen gelernt? Könnte das Ganze so alles heute noch mal passieren? Antenne Brandenburg hat heute Abend zu einem Stammtisch eingeladen. Genau das ist das Thema an einem passenden Ort. Michel Nowak. 
Hier hätte ich noch komplett unter Wasser gestanden und hier oben hätte mir das Wasser bis zum Hals gereicht. Vor 20 Jahren war in diesem Bereich Frankfurt-Oder überflutet. Genau das ist das Thema beim Antenne-Stammtisch heute auf dem Schiff Seefir. Wir machen als erstes aber mal einen Bildervergleich zwischen damals und heute. Juli Idylle heute hier an und auf der Oder. Und unter diesem Dach findet jetzt der Antenne Stammtisch statt. Mit Prominenten und natürlich mit Einwohnern hier aus der Region. Und mit einigen konnte ich kurz vorher sprechen. Was empfinden Sie, wenn Sie an die Oderflut vor 20 Jahren denken? Also ganz schöne Ehrfurcht schon vor diesem Wasser. Das war schon erschreckend zu sehen, was da alles überhaupt, was für eine Kraft dieses Wasser hat. Ja, also es sah hier fürchterlich aus. Überall war Kraft. Durch die Hilfsorganisation, überall stand das Wasser bis in den Kellern drin, überall waren die Sandsäcke zu sehen, also es war kein schöner Anblick. Der rbb-Stammtisch moderiert von Andreas Oppermann vom rbb-Studio Frankfurt-Oder steht unter dem Titel Kann sich die Katastrophe wiederholen? Und dazu gibt es eine ganze Menge zu sagen. Das Landesumweltamt arbeitet sehr gut mit den polnischen Institutionen zusammen. Das ist einfach notwendig, wir haben ja... Praktisch 90 Prozent der Deiche saniert und da macht man schon das in gegenseitiger Information. Dieser Mann gehört unbestritten zu den wichtigsten Gesichtern im Kampf gegen die Oderflut. Hans-Peter von Kirchbach, General AD. Ja, der Einsatz mit den Soldaten damals gilt gemeinhin als Erfolg. Wie bewerten Sie ihn im Rückblick? Ja, ich denke schon, dass der Einsatz erfolgreich war. Und der Erfolg hat sich äh, daran gemessen, erstens, dass es... Äh, mit der wirklich schmerzlichen Ausnahme der Zillendorfer Niederung gelungen ist, das Oderbruch zu verteidigen. Und zweitens, dass niemand dabei ums Leben gekommen ist. Wenn jetzt eine ähnliche Flut wieder hier in der Region auftreten würde, wäre die Bundeswehr dann noch in der Lage, so zu helfen wie damals? Da gab es ja doch einige Reformen, einige Änderungen. Die Bundeswehr äh, wäre auch heute in der Lage, wirksam zu helfen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Personal, vielleicht mit ein bisschen weniger Material, aber wirkungsvoll auf alle Fälle. In jedem Fall, das sagen die Verantwortlichen ja heute, sind sie vorbereitet, wenn der Pegel der Oder wieder in den Flutbereich steigt. Ja, und wenn Sie mehr hören wollen von diesem Antenne-Stammtisch, es gibt bei Antenne Brandenburg ab 21 Uhr eine umfangreiche Zusammenfassung. Vielen Dank, Michel Nowak nach Frankfurt an der Oder. Und wir machen noch einmal weiter mit Kurzmeldungen und Christina. Wegen einer unbeaufsichtigten Tasche ist heute Morgen am Flughafen Schönefeld das Terminal B kurzzeitig geräumt und abgesperrt worden. Nachdem Spezialkräfte die Thermoskannentasche kontrolliert hatten, konnte das Terminal gegen 9 Uhr wieder freigegeben werden. Laut Flughafenbetreiber gab es nur geringe Einschränkungen für den Flugverkehr. Weniger als drei Wochen vor dem geplanten Beginn des Woodstock-Festivals in der Oder-Region meldet sich die polnische Feuerwehr mit einem überraschenden Schreiben. Sie weist die jahrelang erprobte Hilfe der Berliner und Brandenburger Feuerwehren für dieses Jahr zurück. Zu einem der größten Festivals Europas werden hier in Kostschen etwa eine halbe Million Gäste erwartet. Seit mehr als zehn Jahren helfen deutsche Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute den polnischen Kollegen das Großevent zu sichern. Doch das technische Hilfswerk und die Feuerwehren, die aus Berlin und Frankfurt-Oder anrücken sollten, wurden am Wochenende per Post ausgeladen, aufgrund erhöhter Terrorgefahr. Es hat uns durchaus überrascht, dass es so kurzfristig kam und insofern sind wir da auch etwas verunsichert. Wir teilen die Lageeinschätzung, die uns mitgeteilt wurde von der Situation, aber in der Analyse dieser Situation ist für uns eigentlich gegeben, dass gerade deswegen die deutsche Seite verstärkt eigentlich einbezogen werden sollte und müsste. Falsche Rücksicht halten die deutschen Feuerwehren nicht für angebracht. Bei einem Großevent wie dem Woodstock werde jede helfende Hand gebraucht. Der Katastrophenschutz bat jetzt Brandenburgs Innenminister, das Hilfsangebot an Polen zu erneuern. Im brandenburgischen Einzelhandel ist heute erneut gestreikt worden. Schwerpunkt war Oranienburg. Hier folgten rund 300 Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen waren Filialen der Unternehmen Kaufland, H&M, Zara, Esprit und Penny. Verdi fordert unter anderem, dass Sonderzahlungen an Beschäftigte an das Berliner Niveau angeglichen werden. Die nächste Verhandlungsrunde für Brandenburg ist am Donnerstag vorgesehen. 
Brandenburg will Besuchern in Zukunft mehr von seiner Industriegeschichte vermitteln. 22 Museen und Besucherzentren haben dazu heute das touristische Netzwerk Industriekultur in Brandenburg gegründet. An der Initiative beteiligen sich unter anderem die Energieroute der Lausitzer Industriekultur, der Optikpark Rathenow und das Museumsdorf Baruter Glashütte. Das Netzwerk soll den Mitgliedern helfen, ihre Angebote besser zu vermarkten. King Domino heißt das Spiel des Jahres. Die Auszeichnung ist heute in Berlin an den Erfinder des Spiels, den Franzosen Bruno Catala, verliehen worden. Er hat einen Klassiker unter den Spielen weiterentwickelt, denn King Domino hebt das bekannte Domino-Prinzip auf eine neue Ebene, ohne dabei die schlichte Eleganz des Vorbilds zu verlieren, heißt es in der Begründung der Jury. Bei King Domino bauen sich die Spieler Königreiche auf und legen dazu, wie beim Domino, Plättchen aneinander. Geeignet ist es für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren und kostet rund 20 Euro. Super sympathisch, eine Bereicherung für Brandenburg. So ist uns Aya Torkler beschrieben worden. Ja und klar, dass wir da neugierig geworden sind auf die Leiterin des NABU-Besucherzentrums Blumberger Mühle. Den Job dort, den macht sie inzwischen seit zwei Jahren offenbar mit großem Erfolg. Die Besucherzahlen sind gestiegen. So eine Frau, finden wir, gehört an dieser Stelle mal vorgestellt. Katja Gollen hat Aya Torkler getroffen. So ein bisschen kleiner. Im Kräuterlabor der Blumberger Mühle. Aya Torkler berät Berliner Schülerinnen beim Zusammenstellen ihrer persönlichen Teemischung. Und macht schön im Rauch. Und äh, Brennnesseln haben auch diese Haken. Deshalb sagt man, Brennnessel ist wie ein Krieger. Wenn du stark sein willst, dann machst du dir Brennnesseltee. Die 42-jährige promovierte Geografin hat ihre Naturkenntnisse allerdings nicht im Labor gelernt, sondern in den Wäldern ihrer Heimat Lettland. Wir waren in der Natur bei kleinem Fluss. Ich war so gut, dass ich die Fische mit Händen fangen könnte. Insofern, ich bin ein Naturmensch. Ich bin, meine Eltern haben ein schönes Haus im Wald. Ich komme aus einer Gegend, wo weniger Leute wohnen als in Europa nach der Pest. Und deshalb sage ich auch, Uckermark ist ein Stück Heimat für mich. Nach dem Studium in Riga verschlug es Aya Torkler zuerst nach Berlin, dann in verschiedene Jobs im Naturschutz, bis sie vor zwei Jahren die Leitung des größten NABU-Besucherzentrums Ostdeutschlands übernahm. Hier ist äh, 14 Hektar Naturerlebnislandschaft. Wir konnten uns einfach austoben. Die Zahl der Veranstaltungen und der Tagesgäste gehen seitdem steil nach oben. Die Netzwerkerin bindet Ehrenamtler und Interessierte aus der Gegend ein, wie den neu gegründeten Fotostammtisch. Also sie ist unheimlich spontan. Man kann sie schnell auch begeistern, wenn man eine, eine gute Idee hat. Ja, das kommt auch dazu, das wird auch kritisch hinterfragt. Aber wenn sie dann von der Idee eingenommen ist, dann setzt sie sich auch dafür ein. Natur und Menschen zusammenbringen, für Aya Torkler der perfekte Job. Neu war allerdings die Verantwortung in einer Führungsposition mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dazu gehört es auch, dass man inzwischen wirklich viel mehr punktlich wird. Ich, manchmal frage ich mich, werde ich schon zu viel Deutsch? <lacht> 40 Kilometer südlich zu Hause in Klobbicke bei Eberswalde. Vielleicht auch typisch deutsch, Aja Torkler engagiert sich im Dorfverein. Für den nächsten Handwerksmarkt stellt sie Besen her. Traditionell gelernt vom letzten Besenbinder des Ortes. Ihr Hobby ist gleichermaßen Entspannung und Lebenseinstellung. Für mich ist der Besen tatsächlich äh, das alte Wissen, was wir transportieren, was verloren geht. Damit fängt es ja schon an, dass die, ähm, was, welche Äste nehmen wir denn? Ne? Wir, ich nutze Birken. Wir reden viel über Energie einsparen. Wir reden viel über Nachhaltigkeit. Und diese Erfahrung von Menschheit äh, einfach aufzugeben, ähm, finde ich, ist Nachlässigkeit. Und dagegen möchte ich wirken. Dagegen wirke ich auch mit meinen Aktivitäten. Nach 20 Minuten ist der Birkenbesen fertig. Das ist ein Wahrnehmerbesen. Eine Tradition, die so weiterleben. Und dank Aya Torkler bleibt die Tradition sogar alltagstauglich. Kennen Sie auch jemanden, den wir hier zusammen mit den Kollegen von Antenne Brandenburg mal vorstellen sollten? Falls ja, dann melden Sie sich bei uns per Telefon oder Mail. Nummer und Adresse sehen Sie hier im Bild eingeblendet. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. 
So, und jetzt äh, rein ins Vergnügen oder vielmehr raus, rauf aufs Wasser und äh, ab die Post. Auf zwei Brettern über den Schwielosee. Wenn es da nass wird, ist es vollkommen egal. Anders beim Wetter. Attila Weidemann verrät, wie es wird. Heute heißt mal richtig Leinen los und mit 50 km/h ziehen wir über den Schwielosee bei Kaputt. Das sind vier junge Talente, die im Wasserskifahren 1A sind. Allesamt Landesmeisterinnen und wir gucken mal, ob so langsam Beachwetter herrscht in Brandenburg. Was mir auffällt, die Damen haben ja einen nackten Fuß. Wie kommt es, dass sie nur einen Skischuh tragen? Ja, sie stehen nur vorne mit dem einen Ski und den anderen. Da hängen sie sich ja ein mit der Leine am Fuß. Es gibt auch Varianten, wo ein zweiter Fuß dran ist, beim Slalom zum Beispiel. Aber beim Trickski ist es eigentlich gut, wenn der andere Fuß nichts hat. <lacht> ja, das ist inklusive, dass man mal ordentlich in den Schwielosee reinplumpst. Bei welchem Wetter sagt ihr, nee, kein Wasserski fahren? Ähm, bei Gewitter. Bei ja. Gewitter jetzt schon mal nicht. Aber Und wann nein. beginnt denn die Saison tatsächlich? Geht ihr auch ins kalte Wasser? Ja, ja also meistens so März, April gehen wir. Und dann Und auch dann so dann September oder so. Wind mögen wir nicht. Wir brauchen glattes Wasser für die hohen Geschwindigkeiten. Aber für, für den Spaß kann man auch mal bei Wind fahren. Ja. Also es wird ja jetzt langsam auch ein Hoch kommen. Das bedeutet, das Wasser wird immer ruhiger, mehr Sonne, aber dann kommen auch mehr Bootsfahrer. Ja, dann müssen wir halt früh morgens trainieren oder abends. Und in der Woche geht es eigentlich auch. Also die Aussicht zeigt, der Sommer kommt retour. Der Nachthimmel ist sternenklar und das kühlt sich ab bis auf 8 Grad in der Niederlausitz. Maximal 12 Grad werden es im Fleming. Morgen viel Sonne und einige Schönwetterwolken bei sommerlichen 27 Grad in der Mittelmark und maximal 24 Grad an der Elbe in Wittenberge. Damit die Damen auch wirklich ihren Slalom fahren können, hat dieses Motorboot 420 PS, 8 Zylinder und die machen ihre satten Kurven bei strahlendem Sonnenschein. Mal gucken, die drei Tage Aussicht verspricht Hochsommer. Mittwoch sehr sonnig bei 29 Grad, Donnerstag freundlich, aber schwül mit Gewitterneigung bei 29 Grad. Freitag Sonne Wolkenmix bei 24 Grad. Mit 55 km/h zieht jetzt Lilly voll auf die Schanze und wird jetzt springen. Zack! Ja, das sind zarte 20 Meter und damit auch Sinnbild für den Sprung in den Hochsommer, der auf uns zukommt. Ja, vielen Dank, Attila. Auch eine gute A-Note für die Frisur im Wind. Zum Schluss eine Frage an die Storchexperten unter uns. Peter Kochan schickt uns dieses Foto und verbindet damit eine Frage. Was haben die beiden Jungstörche da, da im bzw. um den Schnabel? Schauen Sie mal genau hin. Könnte eine Leine sein, aber wer weiß es wirklich? Die Frage kann auf unserer Facebook-Seite ab sofort diskutiert werden. Herzlichen Dank. Ja, das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt gleich weiter mit der Tagesschau. Und um 20.15 Uhr sticht die Starclipper wieder in See unter weißen Segeln mit Horst Jansson und Christine Neubauer. Die nächsten Nachrichten aus der Region dann um 21.45 Uhr in RBB aktuell mit Jesse Wilmer. Wir sind morgen wieder für Sie da um 19.30 Uhr. Bis dahin, haben Sie einen entspannten Abend. Tschüss. Tschüss. Nach den tödlichen Schüssen auf der Leipziger Eisenbahnstraße stehen seit heute vier Mitglieder der Hells Angels vor Gericht. Großes Sicherheitsaufgebot, angeklagten Rockern wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen. Neue Pläne für Lausitzring nach Verkauf an die DEKRA soll hier eine Teststrecke entstehen. Und viel Arbeit für Rödertalbienen, wie sich der Aufsteiger auf die erste Bundesliga vorbereitet. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Ruck. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen. Gut ein Jahr nach den Todesschüssen im Leipziger Rockermilieu sollte heute der Prozess gegen vier Mitglieder der Hells Angels beginnen. Es war klar, dass deren Anhänger genauso erscheinen würden wie die der gegnerischen United Tribunes. Und so waren die Sicherheitsvorkehrungen im und vor dem Leipziger Landgericht schon extrem. 
Das Leipziger Landgericht unter höchstem Polizeischutz. Denn zum heutigen Prozess werden auch sie erwartet. Mitglieder der Rockergruppe United Tribunes. Ein Polizeigroßaufgebot empfängt sie. Die Vereinsjacken dürfen nicht mit hinein in den Gerichtssaal. Und auch sonst herrscht hier die höchste Sicherheitsstufe. Aus Sorge vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen. Denn auch die rivalisierende Rockergruppierung der Hells Angels lässt sich dem Prozessauftakt nicht entgehen. Das Gericht hat im Grunde bei jedem Verfahren eine Gefahrenprognose anzustellen und im Hinblick auf die hier beteiligten Gruppierungen geht man von einem hohen Gefahrenpotenzial aus und im Hinblick darauf sind die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden. Auf der Anklagebank sitzen vier Mitglieder des mittlerweile offiziell aufgelösten Leipziger Chapters der Hells Angels, darunter der ehemalige Chef der Gruppierung Markus M. und der mutmaßliche Schütze Stefan S. Die Anklage lautet gemeinschaftlicher Mord und im Falle des Schützen versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Rückblick. Ende Juni des vergangenen Jahres treffen vor einem Bistro in der Leipziger Eisenbahnstraße Mitglieder der Hells Angels auf die verfeindeten United Tribunes. Es wird gestritten, getreten, geschossen. Sieben Kugeln treffen ein Mitglied der United Tribunes. Als der Mann am Boden liegt, sollen die beteiligten Hells Angels ihn noch geschlagen und getreten haben. Er stirbt später im Krankenhaus. Hintergrund der Tat sollen Revierstreitigkeiten gewesen sein. Die Leipziger Eisenbahnstraße, ein Schwerpunkt der Drogenkriminalität, soll bislang Hells Angels Territorium gewesen sein. Die United Tribunes versuchten offenbar dort Fuß zu fassen. Genaues ist bislang nicht bekannt. Für die Hauptversammlung sind über 30 Termine bis in den Januar 2018 angesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat umfangreich ermittelt. Es sind insgesamt über 60 Zeugen benannt worden und zehn Sachverständige. Ähm, Im Hinblick darauf, dass die Angeklagten bisher zu den Tatvorwürfen keine Angaben gemacht haben, ähm, hat die Kammer umfangreich eine Hauptverhandlung geplant, um mögliche Tatbeteiligungen und Tathandlungen einzelner Angeklagten genau feststellen zu können. Heute wurde allerdings noch nicht einmal die 36-seitige Anklageschrift verlesen. Die Verteidigung hatte Einwände gegen die eingesetzten Schöffen. Zudem wurde einer psychologischen Gutachterin Befangenheit unterstellt. Und so wurde die Auftaktverhandlung vorzeitig abgebrochen. Tom Herrmann hat für uns den Tag in Leipzig verfolgt. Jetzt haben wir viel vom Drumherum gehört. Aber Tom, wie war denn die Stimmung im Gerichtssaal? Die Angeklagten selbst wirkten ruhig und gefasst. Es herrschte aber dennoch dicke Luft hier im Gerichtssaal, denn unter den Besuchern waren offensichtlich viele Angehörige beider rivalisierender Gruppen und die beäugten einander doch demonstrativ während der Verhandlung. Es war aber eben auch ein Großaufgebot an Polizeibeamten mit im Gerichtssaal, um die Verhandlung abzusichern und so blieb alles ruhig. Die Verhandlung heute war ziemlich schnell vorbei, die nächste ist aber schon angesetzt. Am 1.8. soll es weitergehen und da dürften hier wieder ähnlich hohe Sicherheitsvorkehrungen herrschen am Landgericht Leipzig. Tom Herrmann aus Leipzig, wo heute der Mordprozess gegen vier Hells Angels Mitglieder begann. Seit Bundesjustizminister Heiko Maas Pegida als Schande für Deutschland bezeichnet hat, ist er für Pegida-Anhänger und deren Umfeld zur Reizfigur geworden. Seither haben Hassattacken und Drohungen gegen ihn massiv zugenommen, sagt er selbst einmal. Maas weiß also aus persönlichem Erleben, worüber er spricht. Hassreden und Falschmeldungen im in Internet war heute Thema eines Vortrags, zu dem ihn die TU Dresden eingeladen hatte. Gespanntes Warten auf Heiko Maas. Die Wagenkolonne des Bundesjustizministers muss erstmal an den Demonstrationen gegen seine Person vorbei. Direktor der TU Dresden ist peinlich berührt. Ja, natürlich ist, das ist das Ganze ist paradox, was hier montags in, in Dresden passiert, dass man die Diskussion, die Diskussionskultur zu behindern sucht und einem auf der anderen Seite vorgeworfen wird, dass man nicht zuhört und dass man nicht bereit ist, miteinander zu reden. Das ist lächerlich. Etwas verspätet beginnt der Bundesjustizminister mit seinem Vortrag zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Eine Handvoll Demonstranten hat es in die Halle geschafft. Stummer Protest gegen das, was sie Zensur und Stasi-Methoden nennen. Heiko Maas widerspricht. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Sie ist konstitutiv für eine freiheitliche Demokratie. Und sie schützt auch abstoßende und hässliche Äußerungen. Ja, sogar Lügen können von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Aber eines, das ist eigentlich immer klar gewesen, und das sollte auch in Zukunft so sein, die Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt. 
Während YouTube schon jetzt 90 Prozent der strafbaren Inhalte lösche, sei es bei Facebook knapp ein Drittel, bei Twitter sogar nur ein Prozent. Dabei geht es vor allem um Volksverhetzung. Einigen im Publikum wäre eine konsequente Strafverfolgung lieber als der Löschzwang. Ich wäre eher dafür, dass die Menschen auch die Konsequenzen spüren ihres Handelns. Wenn ein Hasskommentar gelöscht wird, spürt er keine Konsequenzen. Der Kommentar ist weg, er schreibt einen neuen. Das ist sozusagen ein Trittpunkt, den ich daran sehe. Positiv ist aber natürlich, dass die Regierung das als ein Thema begriffen hat, wo sie handeln muss. Ich bin mir absolut sicher, dass das funktionieren wird und dass vieles von dem, was in der Debatte gesagt wird, etwa, dass zu viel gelöscht wird, nicht so eintreten wird, aber dass vor allen Dingen mehr strafbare Inhalte gelöscht werden. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann ist auch der Gesetzeszweck erfüllt. Beim überwiegend studentischen Publikum konnte Heiko Maas einige Bedenken ausräumen. Außerhalb der Halle sah das wohl anders aus. Ja, wir haben es gehört, während der Bundesjustizminister in der Halle referierte, standen draußen andere und demonstrierten gegen Maas, weil aus ihrer Sicht das Maß voll sei. Und Pegida schloss sich an, statt des traditionellen Montagsspaziergangs gab es eine lautstarke Protestkundgebung. Als der Bundesjustizminister am Nachmittag vor die Bahnsportarena fährt, wird er lautstark begrüßt. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich vor dem Veranstaltungsort versammelt. Sie begleiteten den Besuch des SPD-Politikers mit Trillerpfeifen, Volksverräter und Hauabrufen. Zudem trugen viele der Demonstranten als Zeichen des Protests gegen das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz Spruchbinder mit Stasi 2.0 um den Hals oder den Kopf. Die Meinungsfreiheit, die er jetzt so einschränkt, also das, ich habe ja die DDR noch miterlebt. Also die DDR war ein Waisenknabe gegen das, was er jetzt macht. Früher konnten sich die Politiker auch, wie man sieht, hier gegen das Volk mischen, ob der Herr Kohl war oder andere waren. Jetzt hinter Panzerglasscheiben. Der zeigt kein Gesicht vom Volk und so stellt sich die hin. Insgesamt vier Veranstaltungen waren gegen den Marsbesuch rund um die Ballsportarena angemeldet, unter anderem von der AfD. Das islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bündnis hatte seine Montagsdemo für heute abgesagt und zur Teilnahme an den Protesten gegen Mars aufgerufen. Um Proteste und Gegenproteste räumlich voneinander zu trennen, war die Polizei mit einem starken Aufgebot vor Ort. Es sind sicherlich Unmutsbekundungen bei der Anreise des Ministers äh, vorgefallen, das ist keine Frage. Das hat auch sicherlich unschöne Bilder gegeben, wieder für Dresden. Aber letztendlich kam es zu keinen Ordnungsstörungen in der Form, dass wir eingreifen hätten müssen. Gut anderthalb Stunden dauerte die Stippvisite des Bundesjustizministers in der Dresdner Ballsportarena. Zur Stunde nimmt Heiko Maas noch an einer Diskussionsveranstaltung in Zwickau teil. Und mehr zu den Auftritten des Bundesjustizministers in Dresden und dann am Abend in Zwickau erfahren Sie im Internet und natürlich auch über die Proteste im Umfeld des Besuches. Die Mitteldeutsche Regiobahn verkündet auf ihrer Internetseite einen abweichenden Fahrplan. Doch das ist eine ziemlich geschönte Formulierung, denn sie fahren gar nicht. Zwölf Kurzpendelzüge zwischen Chemnitz und Zwickau fallen aus, jeden Tag. Die Reparatur der Triebwagen dauert noch an. Mit diesen Worten vertröstet die Bahn ihre Fahrgäste nun schon die dritte Woche. Wobei die Mitteldeutsche Regiobahn selbst vertröstet wird. Moderne Züge auf dem Abstellgleis. Die Elektrotriebwagen des Herstellers Alstom sind erst ein Jahr alt. Trotzdem fallen sie seit Anfang Juli reihenweise aus, warten auf die Reparatur in der Chemnitzer Werkstatt. Also die Aussage von Alstom war in der vergangenen Woche, dass bis Freitag das Problem so weit behoben ist, dass wieder genügend Züge zur Verfügung stehen, um alle Zugleistungen fahren zu können. Leider mussten wir dann am Wochenende und heute Morgen feststellen, dass dem nicht der Fall ist. Das heißt, Ausfall der Pendlerzüge zwischen Chemnitz und Zwickau, früh und nachmittags. Weil so kurzfristig keine Ersatzbahnen bestellt werden konnten. Und so müssen die Fahrgäste ausweichen auf Züge, die von Dresden nach Hof unterwegs sind. Ja, natürlich ist das doof, wenn neue Züge kaputt sind, ja, aber mich als Reisender, ich kann es ja, ich kann es nicht ändern. Neue Züge, aber die fallen halt aus. Da hätten sie auch keine neuen Züge machen können. Da hätten wir Deutsche Bahn bleiben können. Ich weiß so. Erst vor einem halben Jahr waren die modernen Triebwagen ausgefallen. Wegen kaputter Laufflächen an den Rädern. Kurz vor Weihnachten mussten sie deshalb durch Waggons ersetzt werden, die teilweise von Eisenbahnvereinen angemietet wurden. Damals hieß es, das Problem mit den neuen Bahnen werde so nicht noch einmal vorkommen. Diese gehören dem Verkehrsverbund Mittelsachsen, werden von der Mitteldeutschen Regiobahn betrieben und von Alstom gewartet. 
natürlich führt es dazu, wenn es Probleme gibt, wie wir gerade sehen, dass man dort dieses Ping-Pong-Spiel spielen kann. Jeder schiebt es auf den anderen und zum Schluss ist keiner schuld. Hier fordere ich auch den VMS auf, dort wirklich klar dafür zu sorgen, dass die ganzen Beteiligten an einen Tisch kommen und das Problem gelöst wird im Sinne der Fahrgäste. Das versucht der VMS auch. Der Eigentümer ist selbst verärgert, dass es so kurz hintereinander Probleme bei den Zügen gibt, die fast 150 Millionen Euro gekostet haben. Wir haben hier einen Hersteller, der europaweit, wenn nicht weltweit agiert, sowohl in der Herstellung von Fahrzeugen als auch in der Instandhaltung von Fahrzeugen. Warum es Alstom hier in Chemnitz nicht gelingt, eine, eine vertragskonforme Leistung abzuliefern, das, das wird aufzuklären sein. Die außerplanmäßige Wartung hängt diesmal mit dem ungewöhnlich hohen Verschleiß des Radflansches zusammen, teilt der Hersteller schriftlich mit. Alstom untersucht verschiedene potenzielle Ursachen des Problems, einschließlich Radflanschmierung, Wetterbedingungen und überarbeitetes Profil der Strecke. Dieses Problem hat nichts mit dem zu tun, was im November auf den Laufflächen der Räder aufgetreten ist. Diesmal aber sollen wirklich alle Züge bis Ende der Woche verfügbar sein, verspricht Alstom in seinem Statement aus der Konzernzentrale in Paris. Ein in Sachsen vermisstes Mädchen ist offenbar als IS-Kämpferin mit Sprengstoffgürtel in der irakischen Stadt Mosul aufgegriffen worden. Das berichtet die Welt. Bilder der Festnahme kursieren im Netz. Die 16-Jährige aus Pulsnitz war im vergangenen Sommer verschwunden. Das Sächsische Landeskriminalamt bestätigte unterdessen nur, dass es neue Erkenntnisse zum Fall Linda W. gebe. Mehr dazu bei mdrsachsen.de. Und nun weitere Nachrichten dieses Tages. Entlastung für A4 gefordert. Der Bautzner CDU-Abgeordnete Marco Schiemann hat vor einem Verkehrskollaps auf der Autobahn 4 in Ostsachsen gewarnt. Die A4 drohe zum Nadelöhr zu werden. Im vergangenen Jahr wurden am Übergang Ludwigsdorf täglich rund 7.500 Lkw gezählt. Das ist ein Anstieg um 75 Prozent innerhalb von vier Jahren. SolarWorld streicht weitere Stellen. Das insolvente Unternehmen muss zum 1. August erneut Mitarbeiter entlassen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Wegen der hohen Produktionskosten könnten die verbliebenen 1850 Arbeitsplätze nicht komplett erhalten werden. Über den Umfang der Entlassungen will sich der Insolvenzverwalter bis Ende kommender Woche Klarheit verschaffen. Betrugsverdacht. Ein Leipziger Pflegedienst ist ins Visier der Staatsanwaltschaft gelangt. Es gehe um Abrechnungsbetrug und Steuerhinterziehung, teilte das Justizministerium aufgrund einer parlamentarischen Anfrage mit. Hintergrund sind Ermittlungen des Bundeskriminalamtes gegen 230 Pflegedienste von osteuropäischen Inhabern. Gegen weitere Pflegedienste in Görlitz, Dresden, Chemnitz und Zwickau wird ebenfalls ermittelt. Wo Piloten ihre 500 PS starken Rennwagen über die Strecke jagten, beispielsweise in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, da sollen künftig herrenlose Automobile das Ein- und Ausparken üben. Die Rede ist vom Lausitzring, kurz hinter der sächsisch-brandenburgischen Grenze. Die Rennstrecke hat einen neuen Eigentümer, die DEKRA. Die Abkürzung steht zwar für Deutscher Kraftfahrzeugüberwachungsverein, aber mit Motorsport will der nichts zu tun haben. Eingefleischten Fans fliegt das Blech weg. Der Lausitzring. Nur selten waren die 100.000 Zuschauerplätze in den vergangenen Jahren ausverkauft. Nun soll aus der Strecke ein Forschungszentrum für die Mobilität von morgen werden. Die Prüforganisation DEKRA übernimmt den Ring daher komplett am 1. November. Wir werden uns auf das ganze Thema weitere Prüfverfahren zu entwickeln für das Thema automatisiertes und autonomes Fahren einstellen müssen. Und deshalb müssen wir Testkapazitäten aufbauen. Und äh, das wollen wir hier an diesem Gelände machen. Das DEKRA Technologiezentrum direkt neben der Strecke. Bereits seit 17 Jahren wird hier und auf dem Ring im Auftrag der großen Autohersteller geprüft und geforscht. Oft unter größter Geheimhaltung. Nun soll der ganze Ring ein nicht öffentliches Testlabor werden. Dabei setzt die DEKRA am Lausitzring auf die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Universitäten in Zwickau, Dresden, Senftenberg und Cottbus. Für das automatisierte Fahren will Bosch mit seiner künftigen Dresdner Chipfabrik die erforderlichen Schaltkreise produzieren. Testmöglichkeiten gibt es dann am nahen Lausitzring. Ein Firmennetzwerk entsteht, das langfristig hunderte neue Hochlohnjobs in die Region bringen soll. Hauptgrund für den Verkauf des Lausitzrings, das Geld für dessen Modernisierung und Instandhaltung war nicht mehr zu erwirtschaften. 
Es ist natürlich, auch wenn wir die Finanzierung gestemmt hätten, wäre ja ein, ein Einspielen dieser Gelder nicht in Aussicht gestanden. Das heißt also, von der Seite her ist eine Investition sehr fraglich gewesen. Ob es ab 2018 überhaupt noch Motorsportrennen am Lausitzring geben wird, ist fraglich. In den kommenden Wochen soll geklärt werden, wie geheime Forschung und Massenveranstaltungen künftig zusammenpassen könnten. Seit mehr als zehn Jahren steht im erzgebirgischen Talheim eine alte Strumpfwarenfabrik leer. Deren Abriss ist längst beschlossen. Doch im vergangenen Winter tauchten unterm blätternden Farbanstrich im einstigen Eingangsbereich wahre Kunstwerke auf, Wandgemälde. Statt des Sprengmeisters sind nun die Restauratoren angerückt und versuchen zu retten, was zu retten ist. Die Reinigung der Wandgemälde, sie dauert länger als gedacht. Die Farbe, von der die Kunstwerke jahrzehntelang verdeckt waren, muss restlos entfernt werden. Denn bisher haben die Restauratoren kein Glück mit dem Textil-Leimgemisch, das die Bilder sichern soll, wenn sie mechanisch abgenommen und transportiert werden. Es bleibt jetzt hier sozusagen noch erstmal Schicht hängen. Und wenn wir sowas machen würden, dass also vielleicht 10, 20 Prozent einfach so verteilt auf der Fläche am Objekt verbleiben, dann sind die verloren. Ja, die kriegen wir dann einfach nur äh, im Einzelnen wieder ab. Das wäre eine unheimliche Puzzelei, die ist nicht realistisch bei den Größenordnungen von Malereien. Wir müssen also wirklich eine feste Verbindung herstellen. Das eine Problem, der hohe Wachsgehalt in der Farbe. Das andere, der Abriss der alten Neukirchner Strumpfwarenfabrik in Thalheim hat bereits begonnen. In den oberen Stockwerken wird die einsturzgefährdete Industriebrache entkernt. Die Bauarbeiter kommen den Wandgemälden Tag für Tag näher. Es geht Schritt für Schritt voran. Wir kommen immer äh, weiter runter ins Erdgeschoss. Es müsste sich schon etwas beeilt werden, damit die Bauarbeiten nicht äh, gehemmt werden. Für Anfang August ist der große Abrissbagger bestellt. Krisengespräch mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Bürgermeister von Thalheim. Wird die Rettung der Wandgemälde den Abriss verzögern? Ja, das ganze Projekt Abriss Buntsockenfabrik ist nicht so einfach. Also ich habe schon damit gerechnet und ich, auch hier findet man eine Lösung. Wir haben jetzt drei Jahre gebraucht und jetzt stehen wir kurz vorm Ziel und das packen wir auch noch. Im März wurde der kulturhistorische Schatz das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert und das letzte Mal am originalen Standort. Hunderte Talheimer kamen, viele der Besucher haben früher selbst hier gearbeitet. Wir kennen alles, die Villa, die Fabrik und da, wo wir gearbeitet haben. Und, aber von dann haben wir nichts gewusst. Dass man das halt wirklich erhalten kann, wenn es dann später die Fabrik nicht mehr gibt. Wie gut die in Sachsen wohl einmaligen Industriemalereien von 1902 erhalten werden können, ist derzeit noch unklar. Denn anders als sonst müssen hier wohl Harze eingesetzt werden, um die Bilder von der Wand zu lösen. Es kann sein, dass dieser extrem glatte Überzug, jetzt, der auf der Oberfläche ist, im Grunde ja, angeätzt werden muss, um natürlich einen Träger zu bekommen für die Kaschierung. Die Wandmalereien werden dann in Thüringen wieder aufgearbeitet. Später sollen sie als Gemälde im Bilderrahmen das Thalheimer Bürgerbüro verschönern. Nachdem dem HCL am vergangenen Sonnabend die Lizenz für die erste Bundesliga entzogen wurde, ist dort ein Platz frei. Nun gibt es Nachrückerinnen, die aber gar nicht so genau wissen, ob sie lachen oder weinen sollen, Marc. So kann man das sagen, ja. Schönen guten Abend. Über den traurigen Zwangsabstieg von Frauenhandball-Rekordmeister HC Leipzig in die dritte Liga haben wir ja schon berichtet. Aber wo es einen Verlierer gibt, da gibt es eben immer auch einen Gewinner. Und in dem Fall ist das der HC Rödertal, der als Drittplatzierter der zweiten Bundesliga dadurch ins Oberhaus aufsteigt. Doch ist für die Rödertalbienen so ein Aufstieg wirklich rundherum positiv zu bewerten oder entstehen dadurch vielleicht sogar ein paar mehr Schwierigkeiten und Probleme? Ingo Hane hat nachgefragt. Hier liegt es also das Handballbiotop Großröhrsdorf im Rödertal. 10.000 Einwohner stark, ein schickes Gymnasium mit Turnhalle haben sie und einen geschäftigen Handballpräsidenten, den 69-jährigen Andreas Tschiedrich. Und der hat alle Hände voll zu tun. Der Hype ist riesengroß, äh, weil Sportinteressierte nicht mehr damit gerechnet haben, dass es doch noch passiert. Und nun? Zunächst werden sie den Etat von 300.000 auf 400.000 Euro aufstocken. Diese Turnhalle sieht schick aus, ist zweckmäßig nur etwas klein. 1.000 Besucher finden Platz. Doch zunächst wollen sie bleiben und improvisieren. Das wird der Platz fürs Kampfgericht. Nebenan im Gymnasium soll ein Presseraum entstehen. Die Alternative zu Großostorf ist ohnehin nur die Ballsportarena. 
in Dresden oder eventuell noch die Morgan Arena. Also das sind alles Hallen, wo dann 3.000 oder 4.000 reingehen. Und wenn wir nie mindestens 1.500 Zuschauer in Dresden auf die Beine bringen, muss man es nie machen. Dann ist das Risiko viel zu groß. So sieht es aus. Ein Handballspiel in Großröhrsdorf. Die Zweitligamannschaft aber ist natürlich nicht Bundesliga-tauglich. Und so verhandeln sie seit Tagen mit Spielerinnen vom insolventen HC Leipzig. Ich kann Ihnen nur sagen, mit, mit wem wir sprechen. Ja. Das ist Tamara Bösch, dann die Nele Kurzke, mhm. die Jana Rode und die Michelle Urbricht. Die Insolvenz in Leipzig bedauert Andreas Tschiedrich. Eigentlich wollten sie mal als Juniorpartner der Leipziger in die erste Liga aufsteigen. Jetzt sind sie das alleinige Bundesliga-Biotop im Osten Sachsens. So langsam geht es wieder los in den deutschen Fußballligen. Die neue Saison steht vor der Tür und für die dritte Liga ist es schon am Wochenende soweit. Da geht es für den Chemnitzer FC und den FSV Zwickau gleich am Anfang richtig zur Sache. Beide spielen nämlich am Sonntag gegeneinander. Heißer kann so also ein Start also nicht sein. Aber wer von beiden hat denn nun die besseren Karten im Moment? Mein Tetzner bringt uns mal auf den Stand der Dinge. Horst Steffen, der neue CFC-Chefcoach, ist ausgestattet mit Drittliga-Erfahrung als Ex-Trainer der Stuttgarter Kickers und in Münster. Innenverteidiger Marc Endres, der neue Kapitän der Himmelblauen und der dirigiert als Mannschaftsführer gleich acht neu verpflichtete Spieler. Der CFC geht sportlich neu aufgestellt in sein mittlerweile siebentes Drittliga-Jahr. Zwei Gesichter zeigen die Himmelblauen im letzten Vorbereitungsspiel gegen Dukla Prag, Erstligist aus Tschechien. Diagonalpässe und damit schnelles Spiel nach vorn mit dem Ergebnis gleich mehrerer verheißungsvoller Tormöglichkeiten in Halbzeit 1. Allein im Abschluss harbert es. Und hinten lässt der neue Kapitän Marc Endres als Chef der ansonsten neu formierten Abwehr lange nichts anbrennen. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Da gelingt dem Gegner der Führungstreffer. Nach der Pause wechselt CFC-Trainer Horst Steffen kräftig durch und am Ende verliert der CFC noch 0 zu 2. Ja, ich glaube, dass wir einige Chancen hatten, um Tore zu machen. Die haben wir heute nicht gemacht. Ich hoffe, dass wir die uns aufgespart haben für das Spiel gegen Zwickau. Ähm, zweite Halbzeit haben wir ein bisschen fahriger agiert, mehr Fehlpässe gespielt als, als notwendig. Ich glaube, es gibt noch ein paar Dinge ähm, zu tun. Bis zum Saisonauftakt am Sonntag, wenn der FSV Zwickau zum Westsachsen-Derby nach Chemnitz kommt. Vorfreude auf die neue Saison im Allgemeinen und das Auftaktspiel im Besonderen auch beim Zwickauer Cheftrainer Thorsten Ziegner. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben einen, einen kleinen Kader. Ja, da sollte nicht allzu viel passieren, aber wir haben auf jeden Fall einen feinen Kader. Es sind viele Jungs dabei, die noch ähm, viele bekannte Freunde dort haben, ähm, die sicherlich auch darauf brennen, gegen ihren Ex-Verein oder gegen ihren Verein, gegen, für den sie mal gespielt haben, ein sehr, sehr ordentliches Spiel zu machen und ein erfolgreiches Spiel zu machen. Zum Beispiel Freistoßspezialist Ronny Garbuschewski. Der hat beim CFC schon mit dem heutigen Zwickauer Kapitän Toni Wachsenmuth erfolgreich zusammengespielt und soll nun mit ihm gemeinsam in Zwickau als Führungsspieler agieren. Ich bin auch schon ein paar Jahre schon dabei und äh, dass man gerade die jungen Spieler, die wir haben, äh, auch einfach mit, äh, mit ein Stück weit führt, Hilfestellung gibt. In der vergangenen Saison hat der CFC das Heimderby gegen Zwickau 1 zu 0 gewonnen. Wir sind nicht chancenlos. Es geht wieder bei Null los für alle Mannschaften. Was ist das Ziel für das Auftaktspiel? Ja, zu gewinnen. Egal wie, zu gewinnen. Und ihr Bestes werden sicher auch wieder die Fans beider Mannschaften geben. Wasserspringer Sascha Klein vom Dresdner SC wird heute seine außerordentlich erfolgreiche Karriere bei den Weltmeisterschaften in Budapest beenden. Im Moment steht er zusammen mit Patrick Hausding im Finale des 10 Meter Synchronsprings. Um Synchronität ging es auch bei zwei sächsischen Damen heute, denn Tina Punzel und Friederike Freier waren im Synchronspring vom 3 Meter Brett gefordert. Am Ende reicht es allerdings nicht für eine Medaille. Es wurde der neunte Platz. Gold ging erwartungsgemäß einmal mehr an die Damen aus China. Ja, und äh, wir kommen nun zu einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Rubrik im Sport, nämlich zum Fanfarenzug. Da treffen sich im holländischen Kerkrade an vier Wochenenden die Besten der Welt, um herauszufinden, wer denn nun der wirklich Allerbeste ist. Und mit dabei auch der Dresdner Fanfarenzug. Der muss am ersten Wochenende ran. Und kurz bevor es für die Dresdner Rennen nach Kerkrade ging, waren wir beim Abschlusstraining mit dabei und haben erfahren, das ist richtiger Sport. Und 
Taktvoll den Takt vorgeben. Das ist die Aufgabe von Nadja Schönk. Sie ist die Chefin des Dresdner Fanfarenzuges. Es geht darum, Musik und Bewegungen in Einklang zu bringen. Und somit mit dem ganzen Körper, also nicht nur mit der Musik, sondern auch mit dem ganzen Körper zu zeigen oder was auszudrücken und Menschen damit zu berühren. Vor allem benötigen die Akteure ein gutes Rhythmusgefühl. Es geht um Musik und Marsch, um Gleichklang und Gleichschritt. Aus Synchronität entsteht Ästhetik. Man kann natürlich traurige Stimmung ähm, herüberbringen, man kann auch sehr viel Freude herüberbringen. Es ist ein Blasinstrument und da macht natürlich der Mensch die Musik und das Instrument ist bloß der Verstärker. Und das ist das, was mich auch so fasziniert an diesem Hobby. Das Training wird an diesem Tag acht Stunden dauern. Der Marsch und die Show, das sind die zwei Kategorien, die ein Fanfarenzug bei einem Wettkampf bewältigen muss. Den Dresdner liegt vor allem der Marsch. Probiert werden Richtungswechsel und Kurven. Die hohe Kunst ist es, trotz erheblicher Größenunterschiede den Gleichschritt zu halten. Es passiert dann auch manchmal, dass wir uns mal gegenseitig irgendwie anrempeln oder so, aber meistens eigentlich funktioniert es immer gut. An diesem Trainingstag wird der Zug mehr als 20 Kilometer zurücklegen. Die Dresdner üben für den World Contest in Kirkrade. Ein Wettbewerb mit vielen tausend Zuschauern und 260 Fanfarenzügen aus der ganzen Welt. Man muss positiv denken, aber auf die Plätze kommt es eigentlich nicht an. Hauptsache, wir haben Spaß und sind ein Team. Der große Auftritt in Kirkrade. Der Dresdner Fanfarenzug im Wettbewerb mit der Weltspitze. Nicht nur wie hier bei der Eröffnung, auch beim Marsch klappte fast alles. Sie erhielten mit 86,5 Punkten einen Höchstwert und das Prädikat Gold. Das heißt, zur Hälfte des vierwöchigen Wettbewerbs liegen sie auf Rang 5. Also da bekomme ich auch gleich eine kleine Gänsehaut, aber das ist genau das Erlebnis, woran man sich auch in Szene noch gern zurückerinnert an dieses Gefühl, wenn man gemeinsam auf dem Rasen steht und dann einfach ein Erfolgserlebnis hat. Es sind Erlebnisse, die motivieren, die das familiäre Verhältnis untereinander stärken. Und natürlich marschiert man mit diesem Erfolg im Rücken beim nächsten Training gern wieder 20 Kilometer und mehr. Und wie man gesehen hat, da sind natürlich auch Jungen und Männer mit dabei. Ja, übermorgen, also am 19. Juli, feiert der ehemalige Dynamo Dresden-Spieler und mehrmalige DDR-Meister Hans-Jürgen Kreische seinen 70. Geburtstag. Grün für uns, morgen mit ihm zusammen mal auf sein bewegtes Leben zurückzuschauen. Portugal, Frankreich und auch Kroatien melden Waldbrände in Urlaubsgebieten. Mehr dazu gleich bei MD aktuell. Zuvor das Wetter in unseren Breiten mit Stefanie Meisner. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis morgen.